Bonsoir chers amis, je ne suis pas capable d'être avec vous aujourd'hui. Cependant, je vais profiter de certaines facilités que nous donne la technologie afin que nous puissions travailler ensemble, même si je ne suis pas physiquement présent. Alors, ne vous laissez pas troubler si vous entendez le chant d'un coq, le miaulement d'un chat, le vrombissement de moteur, le tapement de marteau, ou même le grincement d'une chaise ou d'une porte, parce que nous ne sommes pas sur une scène de tournage, nous sommes, je suis chez moi, et je n'ai averti personne que j'allais enregistrer mon cours d'Ominétique 3 pour cet après-midi. Donc, vous comprendrez. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler euh, du sujet qui est prévu dans votre syllabus, à savoir prêcher à des occasions spéciales. Je vous demande de sortir euh, le polycope qui vous a été distribué à cet effet. C'est intitulé « Prêcher à des occasions spéciales ». Et nous voulons considérer deux occasions spéciales en particulier aujourd'hui, savoir le mariage et les funérailles. En tant que pasteur, prédicateur, il nous est donné l'opportunité de proclamer la parole de Dieu à des occasions spéciales dans la vie de l'Église. Et la prédication doit être tout à fait approprié dans de telles circonstances. Cet après-midi, comme je vous l'ai déjà dit, deux de ces circonstances retiennent notre attention d'une manière spéciale. Il s'agit des mariages, ensuite des funérailles. Donc, parlons d'abord de la prédication à l'occasion d'un mariage. En général, le but visé lors de la prédication euh, au cours de mariage, c'est d'instruire et d'encourager le nouveau couple ou le futur couple aussi bien que l'auditoire sur le mariage. Instruire et encourager le nouveau couple ainsi, aussi bien que l'auditoire sur le mariage. Important, ce n'est pas le temps de dire au couple tout ce qu'il est censé savoir au sujet du mariage. J'espère que euh, dans vos églises, il y a cette coutume, cette tradition, et si cette tradition n'existe pas, il faudra que vous l'instauriez. Euh, il faut que des sessions de conseil prénuptial soit consacré à ses futurs mariés des semaines, voire des mois avant la cérémonie. C'est donc au cours de ces sessions de conseil prénuptial que certaines notions vont être discutées, euh, échangées avec le futur couple. Mais je suppose que vous avez déjà assisté à des mariages ou au cours de la prédication, le pasteur, croyant bien faire, essayait de dispenser tout son savoir et tous ses conseils au sujet de la vie à deux. Cela ne doit pas être le cas. Certes, des conseils sont appropriés, mais cela ne doit pas être une mini-conférence sur la vie à deux. Donc, encore une fois, ce n'est pas le temps de dire au couple tout ce qu'il doit savoir sur le mariage. Le couple n'est souvent pas capable de retenir le message à cause du stress, à cause des émotions qui sont euh, ressenties en ce moment-là. Euh, C'était le cas pour moi. J'ai une mémoire très vague du sermon qui a été prêché à mon mariage. Euh, certes, je voulais entendre, mais vu euh, tous les préparatifs qui avaient précédé la cérémonie, euh, l'atmosphère qui prévalait, mon propre stress à moi, alors cela n'a pas été facile de me rappeler le message. Un autre conseil en ce qui concerne la cérémonie de mariage. 
même si la cérémonie invite à la joie, vous en tant que pasteur, que ce soit au moment de la prédication, que ce soit dans d'autres euh, parties de la cérémonie, ne faites pas de plaisanterie déplacée. N'utilisez pas d'expression qui frise la grossièreté. Certes, un humour sain, s a n'est pas à exclure. Toutefois, ne soyez pas un bouffon. Faites tout pour la gloire de Dieu, comme cela nous est dit en 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. J'ai observé euh, au cours des années passées que beaucoup de pasteurs euh, profitent euh, de la cérémonie de mariage pour faire... Euh, toutes sortes de plaisanteries à tendance sexuelle particulièrement. Cela n'est pas recommandé. Euh, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est un temps de célébration, c'est un temps de joie, mais ce n'est pas un temps où l'on veut donner l'impression que tout ce qu'il y a dans le mariage, ce sont les choses sexuelles. Nous pouvons suggérer quelques passages pour la prédication euh, que l'on doit prononcer dans le mariage, dans les cérémonies de mariage. Je pense particulièrement à Genèse, chapitre 2, verset 18 à 24. Là, c'est euh, Dieu lui-même qui établit le mariage. Je pense également à 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 4 au verset 7. Ce ne sont pas les seuls passages. Et on peut s'étendre au-delà de ce segment, du verset 4 au verset 7, en 1 Corinthiens 13. Mais euh, je vous invite à regarder ce segment-là, 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Et dans un moment, je vais vous demander de faire une liste des caractéristiques que vous trouvez en ce qui concerne l'amour ou la charité, comme c'est écrit dans certaines versions. Mais le mot, c'est celui que vous connaissez, le mot agapé. Donc faites la liste des 15 caractéristiques de l'amour que vous trouvez en 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 4 au verset 7. Attendez un moment. Je vais vous donner le temps de le faire. Un autre passage sur lequel on peut prêcher et sur que j'ai utilisé personnellement, c'est Ephésiens chapitre 4 du verset 25 au verset 32. Et dans ce passage, j'ai parlé de la communication, la communication au sein du mariage. Un autre texte classique, je dirais, toujours en Ephésiens, c'est Ephésiens chapitre 5 du verset 22 au verset 33. Là, ce sont les ordonnances, les exhortations qui sont données par l'apôtre Paul en ce qui concerne le mariage, la vie à deux. « Mari, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris. » Ensuite, Hébreu, chapitre 13, verset 4, c'est un autre passage qui se prête à être exposé lors d'une cérémonie de mariage. Il y en a d'autres et je vous encourage à chercher d'autres passages pour pouvoir euh, les prêcher lors des cérémonies de mariage parce que avec le temps, vous allez quand même devoir le faire à plusieurs reprises. Donc si vous prêchez toujours les mêmes sermons, on finira par s'en apercevoir, donc c'est une bonne chose que de chercher un peu de créativité dans la préparation des sermons pour les mariages. Euh, récemment, il y a peut-être un ou deux ans, j'ai préparé un, un nouveau sermon en me basant sur le texte du livre de Ruth, qui parle de cet engagement que la jeune femme moabite 
avait pris à l'égard de sa belle-mère Naomi au moment où cette dernière devait quitter le pays de Moab pour retourner euh, en Israël. Donc ce texte a servi de base à un sermon euh, que je prêche dans les cérémonies de mariage. Il y a un autre texte que j'ai utilisé, euh, cela se trouve en Jean au chapitre 2, où Jésus-Christ fut invité à participer aux noces de Cana, donc euh, ça également, ça peut être utilisé. Euh, 1 Pierre chapitre 3, c'est un autre passage où il est question des relations entre mari et femme. 1 Corinthiens chapitre 7 euh, et bien d'autres passages encore. Une autre approche peut être d'utiliser euh, des couples comme modèle à proposer aux nouveaux mariés. Par exemple, j'ai un sermon que j'ai prêché dans des mariages qui concerne la relation entre Aquilas et Priscille dans le livre des actes et comment le jeune couple peut être encouragé à ressembler à Aquilas et à Priscille. Un ou deux mots sur la durée des sermons. Lors d'une cérémonie de mariage, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se font. Et euh, la cérémonie a une certaine durée, donc euh, le sermon est moins long au cours de la cérémonie de mariage que lors d'un culte régulier. Donc euh, je ne vais pas me hasarder à imposer une limite de temps pour la cérémonie de, 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 de la durée du serment pour la cérémonie de mariage. Néanmoins, je dirais que euh, une quinzaine, une vingtaine de minutes serait tout à fait appropriée. Si nous dépassons cette limite, alors il est fort possible que cela nuise au bon déroulement du service. Voilà. Maintenant, je vous invite à ouvrir vos Bibles en 1 Corinthiens chapitre 13. Vous lirez tout le passage. Ensuite, vous reviendrez au verset 4 à 7 et vous allez faire deux colonnes. Dans la première colonne, vous allez inscrire ce que l'apôtre dit de positif à la forme affirmative au sujet de l'amour et dans la deuxième colonne vous allez inscrire ce que l'apôtre dit qui est à la forme négative au sujet de l'amour donc prenez 5 euh, à 6 minutes pour faire ce petit exercice